好多颜色的花上面醒来了。然后呢，他旁边有一个面包炉，他说。快帮我把面包拿出来，不然就要烤焦了。旁边又有一棵苹果树，他说：“快帮我把苹果摇下来，不然就快要撞死了。”然后呢，他很勤快，然后呢，他就把苹果都摇下来了。然后呢，他就。来到了一个满脸皱纹的老婆婆的面前，然后呢，他就，你愿不愿意在我家里做家事？他就说好的，只要你愿意收留我，我就你在这边做家。然后呢，他每天都帮羽毛婆婆。那个羽毛做的，羽毛婆婆说：“你可以回家了。”然后呢，他就说：“好的，你帮我很多忙，我要送你一件新衣服。”他说。我要送你一件新衣服。他走到大门的时候。他身上的金衣服，他身上的旧衣服变成新衣服了。他回家，妈妈和姐姐都很惊讶。然后呢？为姐姐说：“为什么你可以得到金衣服？”然后呢？罗拉就把他经过的事情都的。他了，换姐姐想要得到金衣服了，然后呢，他就带着毛线卷去泉水旁边，他找到泉水旁边，故意把毛线放到水里面，然后呢，他就自己也跟着跳下去了。他又来到了一个奇妙的世界，有一个面包炉。他说：“快帮我把面包拿出来，不然就要烤焦了。”然后呢，他就生气地说：“他不要呢，烫伤我的手该怎么办呢？”然后呢，他就走到一个苹果树的面前，他苹果树说。快帮我把苹果都摇下来，不然就快要中死了。然后呢，他又生气地说：“才不要呢！苹果扎到我的头，很痛。”他就来到了一个满脸皱纹的老婆婆的面前。他一直要老婆婆收留他，可是他都不肯做家事。然后呢？每年的冬天都没有下雨，因为罗拉不肯用心的做家事。然后呢，他有一天，羽毛婆婆就对他说：“我想回家了。”然后陆地就以为他可以得到旧衣服，可是呢，他找到大门的时候，他的旧衣服。不是变成金衣服，反而淋上都是我有。谢谢大家。